exercice ou d'exemple, nous allons voir, euh, nous allons traiter d'un exemple de projet de, de, de projet d'élevage. Donc nous avons pris ici comme choix, euh, l'animal de choix c'est un projet d'élevage de, de poulet de chair. Donc nous avons pris le poulet de chair comme animal de choix et nous allons traiter maintenant de, de ce projet en adaptant les différentes parties qu'on a vues précédemment. Donc notre projet va comporter les mêmes parties. Donc, un contexte, une justification, ainsi, ainsi de suite. Donc, toute la, euh, tout, toutes, les, toutes, les, toutes les parties que nous avons vues précédemment. Donc, et ce projet, on compte le mener à, à Diamnadio. Donc, dans le contexte, pour rappel, il s'agit d'énumérer les éléments ou bien les faits, l'environnement, le cadre dans lequel on compte implanter notre projet. Alors, comme élément de notre contexte ici, il y a tout d'abord... Euh, les conditions, les conditions favorables, quand, bon, quand, on, quand je parle de conditions, il s'agit des conditions euh, environnementales, des conditions climatiques favorables à l'élevage de poulet de chair dans, dans cette zone. Conditions favorables dans cette zone. Autre chose également, il y a il y a la disponibilité de l'espace. Il y a la disponibilité de l'espace, contrairement à, à la ville de Dakar, quand on est à Djamnayo, ce n'est pas encore aussi, aussi engorgé. Donc, il y a encore l'espace est encore disponible pour, faire un, pour mener un, un projet. Autre chose également, c'est que euh, il y a, nous avons... Euh, un déplacement, une tendance, tendance, tendance au déplacement. Il y a une tendance au, au déplacement bah, de la ville de Dakar vers Djamnadou. Donc, le déplacement de la ville de Dakar vers, vers Djamnadou. notamment avec la mise en place ou bien le transfert de certains nombres de sphères ministérielles à Djamnadio. Il y a des structures qui sont de plus en plus transférées là-bas et les gens commencent à y aller de plus en plus. Donc, ceci constitue un, un contexte qui est là. Donc, il y a également le contexte de la, de la forte demande qui est là, de la forte demande en, en poulet de chair. Aussi bien... Aussi bien là-bas à Djamnadio que à Dakar. Rappelons-le, Djamnadio c'est une ville qui est située non loin de, non loin de Dakar. Donc on peut être à Djamnadio, Djamnadio approvisionné, non seulement Djamnadio mais également, mais également Dakar sans grande, sans grande difficulté. Donc voici quelques éléments euh, pour, qui, qui parlent un peu du cadre ou bien du contexte dans lequel on compte nous implanter notre projet, notre projet d'élevage. Donc il y a des conditions favorables pour à l'élevage de ces poules et il y a également la disponibilité de l'espace, la tendance qui fait que les gens se déplacent de, ont tend, ont tend à se déplacer à déplacer la ville vers Djamnadio, Dakar étant plus ou moins engorgé et il y a une forte demande qui est là une forte demande en, en poulet de chair donc ce qui constitue des éléments justificatifs ou bien des éléments euh, euh, de l'environnement plutôt dans lequel nous comptons instaurer notre, notre projet. Alors, autre chose également, c'est que, euh, autre partie, c'est maintenant la, la, justification du, la justification du projet. Donc, pourquoi nous avons choisi, euh, pourquoi nous, nous avons choisi un projet d'élevage de poulet de chair et à Adjamnayo Donc, tout d'abord, il y a... Euh, le choix, le choix du comment dire, le choix du, du poulet de chair euh, repose sur un certain nombre d'éléments. Donc, le, pourquoi le poulet de chair Pourquoi le poulet de chair Il y a notamment le fait que son cycle de production il est court. Quand on élève des poulets de chair, euh, 
deux mois, trois mois, c'est déjà disponible. Donc, le cycle, il est relativement court. Autre chose également, euh, c'est que l'élevage, l'élevage est, l'élevage est assez aisé. Ça veut dire que ce n'est pas un élevage qui est compliqué, qui est très complexe, qui nécessite des connaissances pointues ou bien des, des technologies qui sont, qui sont très, très pointues. Donc, il y a, euh, il y a ça. Il y a, il y a, il y a, ces, il y a ces éléments qui, qui poussent, à, qui justifient plutôt euh, le choix de, cette, de, cette, de cet animal. Autre chose également, c'est que son élevage nécessite euh, nécessite de, de comment dire nécessite de, de modestes moyens comparé à d'autres donc disons ça nécessite des moyens assez modestes ça veut dire qu'on n'a pas besoin de milliards pour faire un élevage de un élevage de un, un élevage de poulet de chair donc tous ces éléments là constituent des éléments justificatifs du du choix du du poulet de chair autre chose également maintenant pour euh, euh, comment dirais-je On peut toujours rajouter la, la forte demande qui est, qui est toujours un, point, un élément de, de justification. Donc il y a la, il y a forte demande. Donc il y a un marché qui est là pour, pour la commercialisation. Autre chose également, c'est que le choix maintenant, le choix de Diamniadio, le choix de Diamniadio, tout simplement parce qu'il y a l'espace qui est là, donc on peut disposer d'un espace sur lequel on peut mettre des, des poulaillers, mais également il y a la proximité avec la proximité avec, avec Dakar. Donc Djamiadio n'est pas très très loin de la ville de Dakar, donc on peut être à Djamiadio et fournir des gens à, aussi bien à Djamiadio mais, mais à Dakar. Donc voici quelques éléments justificatifs du, du pourquoi, le pourquoi on a choisi maintenant de d'implanter le projet, non seulement d'avoir choisi euh, le poulet de chair, mais également de, de le mettre à, à Diamniago. Donc, il, on peut trouver, ou bien on peut s'amuser même à trouver des tas d'autres justificatifs possibles selon la réalité du, euh, du terrain en question. Donc, voici quelques éléments justificatifs dans ce cas. Maintenant, on va passer maintenant à la description, du, à la description de notre projet. Donc, notre projet, il... Euh, il consiste. Donc, maintenant que nous avons le pourquoi, avant de passer maintenant à la description du projet, euh, dire concrètement ce qu'on va faire, on va, passer, on va d'abord traiter des objectifs. Donc notre projet ici, il vise quoi Qu'est-ce qu'on cherche à, qu'est-ce qu'on cherche à faire Donc, euh, notamment, on va subdiviser en différentes parties. Donc, d'abord, on cherche à approvisionner. Dakar et Djamnyadio. En poulet de chair de qualité et à prix qui soit, qui soit raisonnable. Mais on cherche à travers ça également à faire quoi À générer, à générer de l'activité. De l'activité. pour les jeunes du village ou du quartier en question et également de, à créer une source de revenus une source de revenus de revenus stables donc on peut rajouter également à ça contribuer contribuer au développement de la localité Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, euh, il y a ça, contribuer au développement, lutter contre, lutter contre le chômage, lutter contre le chômage des gens dans, le, euh, dans la localité, dans la localité en question. Donc, voici quelques objectifs qu'on cherche à atteindre à travers ce, à travers ce projet. 
Donc, on va passer maintenant à la description, la quatrième partie. La description. Donc, pour rappel, dans la description, il s'agit de dire euh, qu'est-ce qu'on compte faire concrètement et comment on compte, on compte s'y prendre. Donc, et pour rappel, ce sont, il s'agit de répondre aux questions quoi, où, quand, qui et comment. Donc, ici, il s'agit d'un projet, donc projet d'élevage. Projet d'élevage de poulet de chair. De poulet de chair dans la localité, disons, dans la localité X de la ville de Djamnyadjou. dans la ville de Djamnyadjou, en vue de réduire, le, euh, de, de réduire le chômage des jeunes dans la localité, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, là, nous avons le quoi, nous avons le où. Et maintenant, euh, le quand, bah, tout durant, disons, toute l'année, euh, maintenant, par qui, les acteurs, donc les acteurs du projet, c'est... Les acteurs du projet, c'est une classe, une classe de cinquième classe de cinquième de la dite localité par exemple ou bien c'est c'est l'école en question ou c'est un, un GIE un groupement ainsi de suite ainsi de suite euh, alors maintenant la partie la plus importante ou bien la partie principale c'est maintenant le le comment le comment. Maintenant, le comment, c'est ça, on, on fait appel maintenant, on cherche à savoir la méthodologie qu'on compte utiliser, mais également les activités qu'on compte, qu compte mener. Donc, la méthodologie, ou bien la méthode, donc on va réaliser un élevage, un élevage en poulailler, donc, donc pas un élevage en air libre, donc, un élevage en poulailler. Donc, pour ce faire, on va faire quoi On va construire. Donc, on va construire un local. Un local. On va construire une enceinte, un local pour abriter maintenant les poulaillers. Okay. Construire les, poula les poulaillers également. Donc, confectionner des poulaillers. On va confectionner des poulaillers, acheter des poussins. Donc, achat de poussins. D'aliments. Donc, ici, dans la construction du local, il y a tout ce qui est lié à ça. Donc, mettre le fait de mettre l'eau, l'électricité. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ici, on achète des, le, les poussins, les aliments, achat du matériel. Achat d'équipement. Donc l'équipement, c'est notamment les mangeoires, les abreuvoirs, ainsi de suite, ainsi de suite, qui vont servir à qui vont servir à l'élevage. Ah, hey. Oh, no, no.